Persoonlijk vind ik de ochtendmeditatie, waarmee wij onze dag beginnen, een waardevol moment. De geest is vrij, wat uitgerust. We zijn nog niet bezig met allerlei dingen. En die ochtendmeditatie, het woord zegt het zelf, verloopt heel vroeg. Dan is er ook nog geen lawaai op straat of geen drukte aan de de deur of geen oproepen per telefoon. Dus het is wel een gunstig moment om die stilte ter harte te nemen, letterlijk ter harte. Hè. Ik beleef die als het bijna het topmoment, het beste moment van de dag. En after the silent meditation, we go together to the chapel for the morning prayer. After the morning prayer, we come together normally to the refectory and we are having the breakfast, but it is not a common act, each one do privately. Ontbijt is bij ons bijna altijd in stilte. En dat is ook wel zinvol. Na die ochtendmeditatie wil je ook een beetje zo die stilte laten doordringen in je dag. Normally after the breakfast we are free and either normally I will be going to the garden or at a little bit walk. Dan heeft iedereen natuurlijk zijn programma. Dus dat hangt af van de persoonlijke opgaven die men heeft. Sommigen zullen bijvoorbeeld al mensen ontvangen in, voor begeleiding in de spreekkamer, voor een gesprek. Anderen zullen bezig zijn met het voorbereiden van een, een conferentie. Of gewoon een boek lezen om iets voor te bereiden. Uh, of gewoon een beetje handwerk doen. Dus dat af van natuurlijk je persoonlijke situatie en opdrachten. Heel dikwijls is dat in mijn geval bijvoorbeeld op mijn klooster. Cel. En dat is dan voorbereiden van bijvoorbeeld een publicatie, een conferentie of ook soms telefoongesprek of gewoon een boek lezen. Maar meer dan eens ben ik ook in de spreekkamer bezig met het beluisteren van mensen, proberen hen te helpen. Um, anders zullen bijvoorbeeld in de voormiddag eens op bezoek gaan, ergens bij een zieke, dat kan ook. Of een boodschap doen gewoon. Hè. Maar meestal is het zo dat we die voormiddag dan doorbrengen op onze kamer, ja. De Eucharistieviering smiddags om 12 uur is voor mij heel belangrijk om verschillende redenen. De eerste reden is dat we dan samen in gemeenschap bij hem zijn en we voeden ons met hem door te luisteren naar zijn woord en ook door ons te voeden met zijn lichaam en bloed. Dus een verbondenheid met elkaar en met hem, dat is de kern van heel onze dag waaruit we leven en dan in de voorbereiding waar we naartoe leven. Het is een belangrijk moment in die zin dat we ook de werkzaamheid van de voormiddag stopzetten, onderbreken. En weer eens teruggaan zo naar dat meditatieve, dat binnen de uitdrukkelijk binnen de moment. De maaltijd die we hebben na de Eucharistieviering aan tafel in onze rifter, is een interessante bezigheid, omdat we dan als gemeenschap we zien hoe dat we eten van elkaar, we zien dat van elkaar. En we eh, zien ook hoe dat we omgaan met voedsel, ook van elkaar. Het is een verbondenheid. 
samen aan tafel zijn. Dat schept toch een zekere verbondenheid in stilte. En daarom die middagmaaltijd is niet zomaar iets bijkomstig. We proberen ook daar samen te zijn. Al is het zo dat door de band er niet gepraat wordt. Er wordt iets gelezen uit de Bijbel of uit een ander boek. Dat hij ervan geniet en de vreemde maakt alles. Bijvoorbeeld deze week ben ik lezer en ik lees dan altijd smiddags een stukje van de Heilige Schrift voor die dag. En dan neem ik daarna mijn soep, terwijl de anderen al klaar zijn voor de hoofdmaaltijd. Normally we have got, after the lunch, we have got siesta. That is the, the a small break or the resting time. Dat hangt ook af van een persoonlijke situatie, gezondheid en zo. Maar het is goed dat die mogelijkheid bestaat. Ik voel me dikwijls na de siesta zo, opnieuw zo fris om, alsof ik de morgen kan beginnen, de dag kan beginnen. Ja. Dus in de namiddag doet iedereen zijn arbeid, na een lange situatie. En dan hebben we gewoon om zes uur de vesperdienst. Het gezongen avondgebed is om zes uur en daarna van zes uur en een kwart tot zeven uur en een kwart dat stil gebed. We hebben het in de kapel geplant omdat mensen die niet in het klooster wonen, maar die verlangen met ons mee te bidden, graag met ons mee bidden. Na dus die avondmeditatie hebben wij gezamenlijke maaltijd. Ook weer in stilte, het is te zeggen, er wordt ondertussen uit een boek gelezen. En wat belangrijk is, dat we eerst de recreatie beginnen met de vaat. Ja. Vaat en recreatie vind ik heel twee belangrijke momenten, omdat men daar soms heel spontane contacten heeft. Recreatie is een free time of the community. The people come together and share each other and also share the daily experiences to each other, and otherwise, whether we are in the community acts, or in the silent prayer, or in the um, it is the recreation, is the time where the community come together and share each other. So that is the most, very important factor in the community life. We have continuously prayer. So every time we are going and we are praying, so anything, whatever we are doing, maybe in our uh, rooms or in the uh, communities, what I think is I forget it. So when we pray, when or when I pray, the past things, whatever happens, are gone. So for me, everything, after every prayer, it becomes like new. So there is no boring at all. So it is for, for me every day a new life.